हेलो एवरीवन वेलकम टू अनदर वीडियो इन लो लेवल सिस्टम डिजाइन सीरीज सो अभी तक ये वीडियो सीरीज में हमने कवर किया है सॉलिड प्रिंसिपल्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन पैटर्न लाइक क्रिएशनल स्ट्रक्चर एंड बिहेवियर डिजाइन पैटर्न एंड ऑल्सो हमने काफी सारे मशीन कोडिंग क्वेश्चन सोल्व किए लाइक पार्किंग लॉ सिस्टम डाइट शेयरिंग एप्लीकेशन की वैल्यू डेटा स्टोर एंड आज के वीडियो में भी हम एक नया लो लेवल सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो एक फ्लिपकार्ट के इंटरव्यू में ऑलरेडी पूछा गया था दिस इज नथिंग बट स्टैक ओवरफ्लो का क्लोन सो हम आज के वीडियो में पहले पूरा स्टैक ओवरफ्लो का प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझेंगे एंड देन विद द हेल्प ऑफ द ब्लू प्रिंट हम उसको सॉल्व करेंगे सो दिस वीडियो विल मेनली फोकस ऑन हाउ टू अप्लाई द नॉलेज विच वी हैव गेन इन फ्रॉम द पास्ट वीडियो लाइक हमने जो अभी तक जो जो सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन पैटर्न लर्न किए हैं उसे अप्लाई कैसे करते हैं इन ए रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम उसे आज समझेंगे तो so, ये स्टैक ओवरफ्लो क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज यहाँ पे कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न अप्लाई होंगे यहाँ पे स्ट्रक्चरल बिहेवियर एज वेल एज क्रिएशन डिजाइन पैटर्न तीनों अप्लाई होंगे सो इफ अभी तक आपने मेरे पुराने वीडियोस नहीं देखे जहाँ पे मैंने डिजाइन पैटर्न को इन डेप्थ समझाया है विद द हेल्प ऑफ अ कोड तो आपको वो जरूर देखना चाहिए देन ओनली यू वुड बी एबल टू Identify what design patterns you have to apply here, as well as how to apply those design patterns. And because Stack Overflow is very famous uh, problem and very frequently asked in many machine coding round, so इसे solve करना अच्छे से solve करना is very important. So yeah, guys, stick till then and watch the complete video. So now, सबसे पहले जानते हैं कि what are features we need to apply in this problem. So यहाँ पे basic features है like uh, sign up for the new user, उनके profile create करो. and then user should be subscribing a topic so stack overflow mein there are multiple topics like c++ programming java programming machine learning so user has to subscribe to one of the topic further there is a feed so home page mein aap feeds bhi load karenge so feeds ke liye there can be different filters like topics ke name ke corresponding feeds aani chahiye aur questions uh, kaun kaun se questions ke paas already answer hai ya kaun se kaun se questions jo unanswered hai uske basis pe feeds load karna hai so these are the different filters you have to implement in today's question further uh, यूजर के आस्क क्वेश्चन विच मस्ट भी अटैच टू एटलीस्ट वन टॉपिक सो जब भी यूजर को क्वेश्चन पूछना हो देन यूजर हैज टू स्पेसिफाई एटलीस्ट वन ऑफ द टॉपिक और यूजर के स्पेसिफाई लिस्ट ऑफ टॉपिक एज वेल बट एक तो टॉपिक एटलीस्ट होना चाहिए फॉर दम यूजर कैन एक्सेप्ट करेक्ट आंसर सो लेट से यू एज ए यूजर आपने कोई क्वेश्चन पूछा हो ऑन स्टैक ओवर फ्लो देन लेट से देर आर मल्टीपल यूजर जिन्होंने आंसर किया हो सो फ्रॉम द मल्टीपल और अ लिस्ट ऑफ आंसर यू हैव अ राइट टू एक्सेप्ट वन ऑफ द आंसर सो जिन जिस यूजर ने क्वेश्चन पूछा हो he that user has the right to accept that answer now for the user can answer question only if the sub, only if they have subscribed a topic to which question belong so user can only answer to the question jiske topic unhone subscribe kiya ho and then further there you have to implement upvote uh, functionality for the question as well as the answer and then user should be able to view details of a single question and the responses and that uh, you have to implement login logout functionality so these are some of the features that you have to implement further this are the optional features or the bonus features uh jahan pe let's say you would be implementing comments and then filter question based on multiple topic names as well as you can unsubscribe the topic and then for them you can uh, arrange the responses or the answers of the question based on the correct answer at the top and the number of votes in the decreasing order so maximum vote answer top mein aayenge and also sabse pehle correct answer aayega uske baad decreasing order mein decreasing order of the votes mein mein answers aayenge so these are the optional functionality which you have to implement but aapka main focus hona chahiye to implement the mandatory features wo to aapko acche se implement karne hi hai and the next thing jo question mein humne diya hai that are some of the notes that says ki we don't have to implement any database like nodes uh, sql or sql database we have to directly use in memory data structure like hash map or list no ui of the application is needed and we have to write the driver class for demo purposes and we should prioritize code compilation execution as well as completion and further uh, work on the expected output first and then good to have features so these are the expected features and these are like good to have features so hum pehle to mandatory features pe hi work karenge because time is a constraint while you are solving a machine coding problem in a interview aapko maximum like say 90 minutes or 120 minutes milenge and is 90 minutes mein you would be judged on the basis of the quality of the code ye aaki uh, aapne kitne features implement kiye uske basis pe aapko judge nahi karega koi lekin let's say there are few mandatory features wo sab features aapne kare एंड आपने कौन से कौन से सॉलिड प्रिंसिपल्स एंड डिजाइन पैटर्न्स को कैसे और कितने अच्छे से अप्लाई किया उसके बेसिस पे आपको जज किया जाएगा सो क्वालिटी इज एट मोस्ट इंपॉर्टेंट वाइल सॉल्विंग एनी लो लेवल सिस्टम डिजाइन प्रॉब्लम मैंडेटरी फीचर्स को इंप्लीमेंट करो एंड उसे क्वालिटी से इंप्लीमेंट करो दिस शुड बी योर एम वाइल यू आर परफॉर्मिंग इन एनी मशीन कोडिंग राउंड एंड फर्दर दिस आर सम ऑफ द एक्सपेक्टेशन इंटरव्यूअर वुड हैव From you, कि आपको एक working and demonstrable code लिखना है इट शुड भी फंक्शनली करेक्ट एंड देन 
uh, make sure you handle concurrent request properly and further your code should be modular readable so if you apply the solid principles in your code this then that solid principles will indirectly guarantee that your code is readable as well as modular we should apply the separation of concerns that means you should apply single responsibility principle which indirectly handles separation of concerns and further uh, our code should be easy to accommodate new requirements with minimal changes so this is what this is nothing but second solid principle which is your code should be open for extension but close to modification and then further your code should be easily testable and you should apply proper error handling so these are the expectations which interviewer will have from you and just like we have discussed discuss here these expectations are somewhere related to solid principles so you have to apply solid principles to apply karna hi karna hai. there is no other choice now we see how you will solve this creation with the help of the blueprint so this blueprint i have already discussed in the past video ye same blueprint se main har ek low level system design problem ko solve karte aa raha hu in this video series and jaisa ki maine bataya tha is blueprint se aap koi bhi low level system design ko solve kar sakte ho ye blueprint is a step by step solution jisse aap ek thinking process develop kar sakte ho and solve kar sakte ho and whenever you are appearing in the interview if you solve or explain your solution in this manner then it will give a very good impact and a positive impact into the interviewer because aapne ek स्टेप बाय स्टेप अप्रोच से पूरा सॉल्यूशन डिजाइन किया है आपने मगअप नहीं किया है आप फाइनल सॉल्यूशन पे अराइव हुए हो बाय फॉलोइंग दिस स्टेप सो दिस वुड बी अ बेटर वे टू एक्सप्लेन योर आंसर और एक्सप्लेन योर कोड टू द इंटरव्यूअर सो द फर्स्ट स्टेप यहां पे है इज टू लिस्ट डाउन ऑल द फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स देयर आर लाइक एक्शन फीचर्स एंड फ्लोस और जिसके करस्पोंडिंग हम मैं हमें मेथड्स मिलेंगे द आउटपुट ऑफ दिस स्टेप इज द मेथड्स दैट यू हैव टू इंप्लीमेंट सो यहां पे मेथड्स होंगे लाइक साइन अप subscribe to a topic then uh, filter the feeds load the feeds and then uh, ask question accept correct answer uh, and then further you have to apply the functionality of upvote in your code and then uh, view details of the question and lastly log in and log out so yeah he different functions ko maine yahan pe list down kiya hai these are all the different methods which we would be implementing in our code and the next step is you have to identify core entities core entities are the nouns and classes जो रियल लाइफ एंटिटी को प्रेजेंट करते हैं एंड जिसके करस्पॉन्डिंग हम जावा कोड में एक क्लास क्रिएट करते हैं सो द कोर क्लासेस हियर आर यूजर टॉपिक एंड देन क्वेश्चन एंड आंसर सो दिस आर लाइक रियल लाइफ एंटिटीज एंड जिसके करस्पॉन्डिंग हम क्लासेस बनाएंगे इन अवर जावा कोड फर्दर वी डिफाइन द एट्रीब्यूट ऑफ ईच ऑफ दिस क्लासेस हम डेटा मेंबर्स डिफाइन करते हैं सो यूजर के अंदर होगा द यूजर आई डी यूजर नेम एज वेल एज द लिस्ट ऑफ क्वेश्चन द यूजर हैज आस्क और द लिस्ट ऑफ आंसर्स द यूजर है आंसर्ड एंड देन लिस्ट ऑफ क्वेश्चन जिसके लिए यूजर ने अपवोट किया है एंड सेम थिंग फॉर द आंसर्स तो ये हो गए डेटा मेंबर्स फॉर द क्लास यूजर फर्दर टॉपिक के लिए वी कैन हैव द नेम ऑफ द टॉपिक एज वेल एज डिस्क्रिप्शन ऑफ द टॉपिक सो टॉपिक एक सिंपल क्लास होगा एंड जब मैं ये क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो मेरे माइंड में क्वेश्चन uh, आया था कि वाई कान टॉपिक बी आई इनम वाई इट हैज़ टू बी अ क्लास बिकॉज हम छोटी चीज़ों के लिए हम इनम डिफाइन करते हैं जहाँ पे सिर्फ एक ही uh, चीज़ हो सो मेनली टॉपिक में भी एक ही डेटा मेंबर है दैट इज इम्पोर्टेंट विच इज़ अ नेम डिस्क्रिप्शन आप नहीं रखते हो देन ऑल्सो इट इज फाइन इट इज ऑप्शनल बट टॉपिक इज मेनली रिलेटेड टू अ नेम तो क्या हम इस इनम से डिफाइन कर सकते हैं यूज कर सकते हैं सो आई वॉज थिंकिंग ऑन दैट एंड आई केम टू अ कंक्लूजन द टॉपिक शुड बी अ क्लास एंड नॉट अ इनम बिकॉज अ टॉपिक यूजर एड करते जाएगा रन टाइम पे सो यूजर वुड हैव द फंक्शनलिटी टू क्रिएट अ टॉपिक इफ द टॉपिक इज नॉट अवेलेबल एंड वी वॉन्ट दिस टू बी क्लास सो दैट वी कैन क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस वी कैन क्रिएट अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स द यूजर कैन सब्सक्राइब सो लिस्ट ऑफ टॉपिक वुड भी डिफरेंट फॉर डिफरेंट यूजर्स एंड इसे क्लास के वे में ही बनाना एक आसान तरीका रहेगा सो दैट लेट से देर इज अ पूल ऑफ टॉपिक्स एंड एक यूजर को नया टॉपिक पे क्वेश्चन पूछना है देन यूजर विल फर्स्ट गो टू क्रिएट द टॉपिक एंड देन यूजर विल आस्क द क्वेश्चन and ye cheeze tabhi possible hai when topic is a class so instead of enum it is a good if we create topic as a class now further i have created one generic or a abstract class post because a question is a type of post and answer is a type of post so humne yahan pe ek generic class banaya post jiske andar hai kuch text author jisne ye post create kiya and then votes aap further isme uh, like created time stamp bhi add kar sakte ho and update its time stamp दिस आर लाइक ऑप्शनल पैरामीटर्स जो फीचर्स में तो डिफाइन नहीं किया है रिक्वायर्ड नहीं है बट या यू कैन एड दिस दिस आर लाइक गुड टू हैव ओके सो पोस्ट में ये तीन चीज़ें होगी लाइक टेक्स्ट ऑथर एंड वोट्स फर्दर क्वेश्चन एंड आंसर वुड बी सब क्लास ऑफ अ क्लास पोस्ट 
सो क्वेश्चन वुड बी सब क्लासेस ऑफ क्लास पोज दैट मीन्स क्वेश्चन के अंदर ये सारे सब भी पैरामीटर्स होंगे एडिशनली क्वेश्चन विल हैव लिस्ट ऑफ टॉपिक्स एंड देन लिस्ट ऑफ आंसर्स एज वेल एज द एक्सेप्टेड आंसर सो ये तीन चीज़ें होगी बिकॉज एक क्वेश्चन के अंदर नंबर ऑफ आंसर्स हो सकते हैं एंड फ्रॉम द लिस्ट ऑफ आंसर देर वुड बी वन आंसर विच इज एक्सेप्टेड आंसर एंड फॉर दम देर कैन बी अ लिस्ट ऑफ टॉपिक्स असोसिएटेड विद दैट क्वेश्चन एंड द नेक्स्ट क्लास वी हैव इज द आंसर आंसर वुड बी रिलेटेड टू वन ऑफ द क्वेश्चन सो यहाँ पे एक डेटा मेंबर है क्वेश्चन का एंड सेकंड इज इज एक्सेप्टेड दैट इज अ बुलियन वेरिएबल विच वी वुड डिफाइन इन अवर आंसर क्लास जो ये कहेगा कि आंसर एक्सेप्टेड है या नहीं ओके सो दिस इज द इनिशियल ड्राफ्ट ऑफ ऑल द क्लासेज दैट वी हैव फर्दर डिफाइनिंग द रिलेशनशिप सो देर आर थ्री टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप दैट वी आर डिफाइनिंग हेयर दैट इज कम्पोजिशन इनहेरिटेंस एंड एसोसिएशन सो कम्पोजिशन इज हैज अ रिलेशनशिप दैट इज क्वेश्चन हैज अ आंसर इनहेरिटेंस इज हेरार्कियल रिलेशनशिप लाइक पोस्ट इज अ स्पेरेंट क्लास क्वेश्चन एंड आंसर आर द सब क्लासेज ऑफ क्लास पोस्ट सो दिस इज अ इनहेरिटेंस एंड देन वी हैव असोसिएशन लाइक यूजर हैज अ टॉपिक अ क्वेश्चन इज रिलेटेड टू अ यूजर आंसर इज ऑल्सो रिलेटेड टू अ यूजर बिकॉज दे बोथ हैव ऑर्थर पैरामीटर इन दैम नाउ एक डाउट आपके माइंड में आना चाहिए कि यहाँ पे मैंने लिखा है कि यूजर हैज अ टॉपिक सब्सक्राइब दिस इज अज अ रिलेशनशिप लेकिन फिर भी ये एसोसिएशन में है एंड दिस इज ऑल्सो हैज अ रिलेशनशिप लेकिन फिर भी ये कंपोजिशन के अंदर आता है यू नो द आंसर बाई सो द आंसर टू दिस इज कपलिंग सो क्वेश्चन एंड आंसर आर टाइटली कपल्ड इफ लेट से दैट इज अंसर द आंसर हैज टू बी रिलेटेड टू सम ऑफ द क्वेश्चन लेट से दैट इज अ क्वेश्चन लाइक वॉट इज मल्टी थ्रेडिंग इन चावो उसके करस्पोनिंग देर आर फाइव डिफरेंट आंसर नाउ जब भी आप वो क्वेश्चन डिलीट कर दोगे फ्रॉम स्टैक ऑफ लो ऑल द फाइव रिलेटेड आंसर वुड ऑल्सो भी डिलीटेड बिकॉज वो क्वेश्चन टाइटली कपल था आंसर से आंसर एंड क्वेश्चन वो था टाइटली कपल आंसर तभी एग्जिस्ट करता है जब उसके करस्पॉन्डिंग क्वेश्चन हो बट इफ क्वेश्चन ही डिलीट कर दे देन इस आंसर का कोई सेंस नहीं बनता सो देर इज अ टाइट कपलिंग बिटवीन क्वेश्चन एंड आंसर एंड आंसर ओनली एग्जिस्ट इफ द क्वेश्चन एग्जिस्ट सो दिस इज अ पार्ट ऑफ कंपोजिशन रिलेशनशिप वेर इज लेट्स यूजर हैज टॉपिक सब्सक्राइब नाउ यूजर जब डिलीट होगा तो क्या हम उस टॉपिक को डिलीट करेंगे नो देर इज अ लूज कपलिंग टॉपिक विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली ऑफ द यूजर देर इज नो टाइट रिलेशन बिटवीन दैम हैंस दिस आर लूजली कपल्ड एंड दिस आर अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप लाइक क्वेश्चन हैज अ टॉपिक्स एंड देन यूजर आर्स अ क्वेश्चन ओके सो लाइस ए यूजर ने कोई क्वेश्चन पूछा एंड यूजर ने कोई आंसर भी डिफाइन किया बट जब वो क्वेश्चन डिलीट हो जाएगा दैट डजन मीन कि यूजर भी डिलीट हो जाएगा राइट यूजर एंड क्वेश्चन विल एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली एंड देर इज नो टाइट कपलिंग बिटवीन दैम एंड दिस आर अ पार्ट ऑफ एसोसिएशन रिलेशनशिप एंड फर्दर वी डिफाइन इनम्स एंड कॉन्स्टेंट टू मेक अवर कोड लुक्स गुड इंस्टेड ऑफ यूजिंग स्ट्रिंग्स सो इनम्स हो गए लाइक फिल्टर टाइप बाई टॉपिक और बाई क्वेश्चन स्टेटस लाइक क्वेश्चन आंसर हो गया या अनआंसर्ड है देन एंड पोस्ट टाइप पोस्ट टाइप में भी पोस्ट कैन भी ऑफ टाइप क्वेश्चन और पोस्ट कैन भी टाइप आंसर एंड क्वेश्चन स्टेटस लाइक क्वेश्चन इज ओपन और क्वेश्चन इज आंसर्ड सो दिस आर द डिफरेंट इनम्स विच वी कैन डिफाइन टू मेक अवर कोड लुक मोर क्लीनर एंड फर्दर वी डिफाइन सर्विसेज सो सर्विसेज डिफाइन करने के लिए हमने डिफरेंट डिफरेंट मैथड्स को ग्रुप करके एक सर्विस बना दी फॉर एग्जाम्पल साइन अप लॉग इन लॉग आउट दिस आर लाइक ऑथेंटिकेशन सर्विसेज सो हमने उसको एड कर दिया और सर्विस में देन सब्सक्राइब टू टॉपिक शो यूजर प्रोफाइल दिस आर पार्ट ऑफ यूजर सर्विस सो हमने इसको यूजर सर्विस के अंदर एड किया सिमिलरली वी हर टॉपिक सर्विस एंड पोस्ट सर्विस जिसके अंदर एड क्वेश्चन एड आंसर एक्सेप्ट आंसर एंड अपवोट पोस्ट जैसे ही मैथड्स इंप्लीमेंट करेंगे एंड देन फाइनली वी हैव फीड सर्विस जिसमें हम शो फीड and show feed with filter implement karenge and then further in the step 7 we define how we would be storing our data but ye question mein clearly mention kiya gaya hai that we don't have to use any kind of database like sql or no sql we have to use in memory data structure like hash map or list which are provided by java so ye cheez hum step uh, detail mein dekhenge when we are applying uh, this blueprint in our code and further the next step the step which is very crucial that is plan algorithms design patterns or business rules तो यहाँ पे कई सारे डिजाइन पैटर्न्स अप्लाई होते हैं तो यहाँ पे मैं बात करता हूँ कि फीड फिल्टर के लिए यू वुड बी अप्लाइंग अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्ट्रेटेजी एज वेल एज डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न बिकॉज यूजर रन टाइम पे स्ट्रेटेजीज डिफाइन करेगा ऑफ हाउ द फीड्स वुड लुक लाइक सो देर आर टू डिफरेंट काइंड ऑफ स्ट्रेटेजीज यूजर कैन अप्लाई वन इज वन इज फिल्टर बाय टॉपिक नेम एंड सेकेंड इज फिल्टर बाय इफ द क्वेश्चन इज आंसर और अन आंसर सो देर आर टू डिफरेंट स्ट्रेटेजीज थ्रू विच द यूजर कैन क्रिएट और डेवलप द फील्ड सो हमने स्ट्रेटेजी डिजाइन पैटर्न में समझा था कि वी हैव सम गोल टू अचीव एंड देर आर
phase of the user home page that means we are changing the home page behavior based on the user input and there are multiple ways to do that so this is a perfect use case of strategy design pattern further hum yahan pe decorated design pattern bhi apply kar sakte hain because jaisa ki humne decorated design pattern ke video mein jana tha ki there is a base object usko aap wrap kar sakte ho aur decorate kar sakte ho with additional functionalities so we would be having one base object that is a feeds okay feeds on the basis of the topic subscribed by the user then उसमें भी यूजर कैन अप्लाई अ फिल्टर ऑफ द टॉपिक एंड उसके ऊपर भी यूजर कैन अप्लाई अ फिल्टर ऑफ नंबर ऑफ द क्वेश्चन स्टेटस की आंसर्ड है या अनआंसर्ड है सो आपके पास एक बेस ऑब्जेक्ट है उससे आप ड्रैप कर रहे हो विद मल्टीपल फंक्शनलिटीज एंड दिस इज हाउ दिस कोड विल वर्क एंड दिस इज वाई डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न विल वर्क यर मैंने उस डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न के वीडियो में एक एग्जाम्पल दिया था कि देर इज अ मग ऑफ कॉफी जे ऑफ प्लेन कॉफी उसमें आप लेयर बाय लेयर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनिटीज एड करते हो लाइक अ शुगर विप क्रीम एज वेल एज मिल्क सो एक परफेक्ट कॉफी को क्रिएट करने के लिए आप बेज ऑब्जेक्ट से स्टार्ट करते हो देर इज अ प्लेन कॉफी एंड मल्टीपल फंक्शनिटीज से आप उसको डेकोरेट करते हो एंड सेम चीज हम यहाँ पे भी करेंगे देर वुड बी अ बेज ऑब्जेक्ट देर इज अ फीड्स ऑब्जेक्ट एंड उसको हम डेकोरेट करेंगे विद एडिशनल फिल्टर्स सो दैट इज वाई बोथ स्ट्रेटेजी एज वेल एज डेकोरेटेड डिजाइन पैटर्न विल वर्क है जैसा कि मैंने स्टार्टिंग ऑफ द वीडियो में बताया था कि दिस क्वेश्चन नीड्स टू बी सॉल्व विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिजाइन पैटर्न सो सॉल्विंग दिस क्वेश्चन आप आपके लिए बहुत अच्छा रिविजन हो जाएगा ऑफ द डिजाइन पैटर्न विच यू हैव लर्न टिल नाउ एंड फर्दर पोस्ट क्रिएट करने के लिए अभी वुड भी अपलाइंग फैक्ट्री डिजाइन पैटर्न इसका लॉजिक भी सिंपल है कि देर कैन भी डिफरेंट काइंड ऑफ पोस्ट अ क्वेश्चन पोस्ट और आंसर पोस्ट उन सबको क्रिएट करने के लिए हम एक फैक्ट्री रखेंगे जहां पे ऑब्जेक्ट क्रिएशन का लॉजिक कॉन्सेंट्रेटेड रहेगा एंड देन देर इज वन मोर ऑप्शनल डिजाइन पैटर्न विच यू कैन अप्लाई इफ यू हैव टू अप्लाई द नोटिफिकेशन फंक्शनिटी सो दैट यू कैन डू वाई ऑब्जर्वर डिजाइन पैटर्न and then further you have to cover the edge cases as well as exceptions and validation so you have to uh, validate the existence of the topic when subscribe happen as well as you have to validate that question must have at least one topic answer must match the question okay and the next thing is answer can only be accepted by the user who has asked that question so these are the validation you have to apply and the last step is to write the code सो so, आज के वीडियो का हम यहीं तक लिमिट रखते हैं जहाँ पे हमने पहले क्वेश्चन को समझा एंड देन हमने उसका पूरा डिजाइन किया उसका सॉल्यूशन डिजाइन किया एंड हमने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से डिजाइन पैटर्न्स अप्लाई होंगे अभी नेक्स्ट वीडियो में उसे पूरा कोड करके समझते हैं सो so, या yeah, गाइस अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में टिल डेन कीप रर्निंग